മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന കർത്തൃപ്രാർത്ഥന എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ലോഡ്സ് പ്രയർ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കർത്താവ് ചൊല്ലിയ പ്രാർത്ഥന എന്നല്ല കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന പീശോ പഠിപ്പിച്ച മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന അതാണ് മത്തായി ആറാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഈശോ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവിന് ഇത് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയും ആവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്നതിലധികമായി ഇതൊരു മോഡൽ പ്രയറാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ മാതൃകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ചൊല്ലണം എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്നതിലധികം ഇതൊരു മാതൃകാ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ മാതൃകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ഈ വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ പിതാവേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പിതാവേ ഒന്നാമതായി ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് ബന്ധം പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ആ ബന്ധം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തോടല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതാണ് ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത പിതാവേ പിതാവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് ഈശോ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഏതാ ആബ ആബ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെബ്രായ ബാലൻ ഒരു ഹെബ്രായ കുഞ്ഞ് ഒരു യഹൂദ കുഞ്ഞ് അവൻ അപ്പനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വാക്കാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പച്ച ഡാഡി പപ്പ അതാണ് അപ അല്ലാതെ പിതാവേ പിതാവേ ഒന്നുമല്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പച്ച അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ച സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ ഡാഡി പപ്പ നിങ്ങൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ചിലര് അമ്മയെ ആന്റി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാളെ എനിക്കറിയാം അമ്മയെ ആളെ ആന്റി എന്നാ വിളിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അമ്മയെ ആന്റി എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അപ്പനെ അളിയാന്ന് വിളി വിളിക്കുമെന്നറിയില്ല അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്താണോ വിളിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും എന്താണോ വിളിച്ച് പരിചയിട്ടു പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് വെക്കുക സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ച പിന്നാണ് ഈ ബന്ധമാണ് പ്രാർത്ഥന ഒരു ബന്ധമാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ അപ്പ ഡാഡി നിങ്ങൾ എന്താണോ വിളിക്കുന്നത് മരക്ക നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ അപ്പനെ നിങ്ങൾ എന്താണോ വിളിക്കുന്നത് അതവിടെ വെക്കട്ടെ ബന്ധമാണ് മാറിവാൻ സ്ത്രീമേനി നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മച്ചി തമ്പുരാന്റെ അമ്മച്ചി അതാണ് ബന്ധം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ദൈവത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അകലോണ്ട കടാഹങ്ങളെ ഏകമാത്ര കൊണ്ട് മനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കും തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ പറയണം പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇന്റിമേറ്റായ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാന്ന് വെച്ചോ മാതാവേ ജനനി ജനിത്രി തായേ എനിക്ക് തലയ്ക്ക് തൂവില്ലാതായെന്ന് എന്റെ അമ്മ വിചാരിക്കും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാന്ന് വെച്ചോ തായേ ഒരുപാട് നാളായി വന്നിട്ട് വരാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല ജനിത്രി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ എന്നെ പോറായിരിക്കും അത് അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ബന്ധം ഇന്റിമസി അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ അപ്പ അപ്പച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ ബന്ധമാണ് ബന്ധം വലിയ വാക്കുകളല്ല വലിയ കാര്യങ്ങളല്ല ബന്ധം അപ്പ ഒന്ന് വിളിച്ച് അപ്പ അപ്പം ഇങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന കേട്ടോ അപ്പൻ പേടിച്ച് ചിലപ്പം ഓടാൻ സാധ്യതയാണ് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ച് അപ്പ ആ അമ്മ അത് വിഷക്കാരെ വിളിക്കുന്ന അപ്പോ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ അപ്പ ഇന്റിമസി അതായത് ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചോദിക്കേ പിതാവാണ് 
ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല അപ്പൻ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല അപ്പൻ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല അപ്പൻ ആ അപ്പം പോലും ഈ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഏഴയലത്ത് വരില്ല അപ്പൊ ഒരു നല്ല അപ്പൻ അതാണ് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ആശയം നല്ല ഒരപ്പൻ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലെ അപ്പന്മാർക്ക് പരാധീനതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പരാധീനത എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ സങ്കടമുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം അതായത് ഒരിക്കൽ എന്റെ അപ്പൻ നടന്നാരിയാണ് ഒരിടത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വലിയ ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു വലിയ പുസ്തകമാണത് അതിന്റെ പേര് ഇതാണ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ കഥ വലുതാണ് അതിന് നല്ല വിലയാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ തന്നു അവിടെ വെക്കാൻ തന്നാണ് ഞാനത് വായിച്ച് കണ്ടുപിടുത്തണം ഞാൻ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാവേണ്ടതാണ് എന്റെ തലവര ഇങ്ങനായി പോയി ഞാൻ ഭയങ്കര ശാസ്ത്രജ്ഞനാവേണ്ട ആളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ കഥ ഞാൻ ഇത് തുറന്ന് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കും ഇതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു വീട്ടിലെ ചേട്ടം വരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു അപ്പൻ ഒരു പുസ്തകം തന്നായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ എൻ്റെ മോന് കൊടുക്കാൻ വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിൽ നന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നും എൻ്റെ വേദന മാറിയിട്ടില്ല ആ പുസ്തകവുമായിട്ട് അയാൾ നടന്നു പോകുന്ന ആ രംഗം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പന് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ കഥ എനിക്ക് വായിച്ചു വാങ്ങിച്ചു തരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹവും അപ്പൻ്റെ പോക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഒരുപാട് വലുതായിരുന്നു നമ്മുടെ അപ്പന്മാർ അങ്ങനെയാണ് അതായത് അവരുടെ ഹൃദയം വലുതാണ് പക്ഷെ പോക്കറ്റ് ചെറുതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷേ നമുക്കൊരപ്പനുണ്ട് എത്രത്തോളം വലുതാണോ ആപ്പന്റെ ഹൃദയം അത്രത്തോളം വലുതാണ് ആപ്പന്റെ പോക്കറ്റ് അതാണ് ആപ്പൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എത്രത്തോളം വലുതാണോ ആപ്പന്റെ ഹൃദയം അത്രത്തോളം വലുതാണ് ആപ്പന്റെ ആസ്തി അങ്ങനെ ഒരു പിതാവ് നമുക്കുണ്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ച് അപ്പോ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് നമ്മുടെ പിതാവ് അതായത് ആ അപ്പന് നമുക്ക് എന്ത് തരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അത് തരാനുള്ള നിവർത്തി ആ അപ്പനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം പിടിയിട്ടിയോ എന്റെ അപ്പന് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ കഥ എനിക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാശില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പന് നമുക്ക് എന്ത് തരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അത് തരാൻ ഈ ദൈവം എന്റെ അപ്പനാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് നമുക്ക് ആ പാട്ട് പാടി അപ്പനെ വിളിച്ചാലോ ആബാ പിതാവ് അപ്പനെ വിളിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതായത് ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നന്നായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടണം കുറ്റബോധത്തിലും ഭാരത്തിലും നിരാശയിലും കണ്ണുനീരിലും കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവം മനസ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിടണം ദൈവം എന്റെ അപ്പനാണ് അപ്പ എന്ന് വിളിക്കണം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തേക്ക് അപ്പ അപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് മാത്രം സ്തുതിക്കട്ടെ അപ്പാന്ന് വിളിച്ച് മാത്രം സ്തുതിക്കട്ടെ അപ്പാന്ന് വിളിച്ചു ഉച്ചത്തി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ആവർത്തിച്ച് 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 അപ്പാന്നോ അപ്പച്ചാന്നോ പപ്പാന്നോ ലാടിയെന്നോ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശോ പറഞ്ഞു എന്ന വാക്കാണ് താപ ആബാ സ്നേഹത്തോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലുലിയ 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 സ്വർഗസ്ഥരായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അപ്പോൾ പിതാവിനെ വളരെ വ്യക്തിപരമായ ആഴമായ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിൽ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഥ പറയുകയാണ് മനോഹരമായ വചനം ഇതാണ് എല്ലാ ദാനങ്ങളും തരാൻ പറ്റുന്ന പിതാവ് യാക്കോബ് സ്ലീഗായുടെ ലേഖനം ഒന്നാമധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയും ഉത്തമമായ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാമധ്യായം പതി പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഉത്തമവും പൂർണവുമായ എല്ലാ ദാനങ്ങളും ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റമോ മാറ്റത്തിന്റെ നിഴലോ ഇല്ലാത്ത പ്രകാശങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഉത്തമവും പൂർണവുമായ എല്ലാ ദാനങ്ങളും പിതാവിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാ ദാനങ്ങളും തരാൻ പറ്റുന്ന പിതാവാണ് ആ പിതാവിന്റെ ഹൃദയം പോലെ വിശാലമാണ് ആ പിതാവിന്റെ ആസ്തി 
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമ്പന്നമാക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കാൻ നിറയ്ക്കാൻ ഭൗതിക ആത്മീയ നന്മകൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന പിതാവാണ് എന്റെ ദൈവം അപ്പോള് ഈ സബറയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന ആ ഒരു വിളി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏഴ് പ്രാർത്ഥനകളാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഏഴ് പെറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് ഏഴ് യാചനകൾ ഏഴ് യാചനകളിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം വേറെ പിന്നീടുള്ള നാലെണ്ണം വേറെ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നിന്റെ നാമം നിന്റെ രാജ്യം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് യാചന യാചനയിലെ ശ്രദ്ധ ഫോക്കസ് നിന്റെ നാമം നിന്റെ രാജ്യം നിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ ആ പ്രവർത്തന തുടങ്ങിയെങ്കിലോ എന്റെ വീട് എന്റെ മക്കൾ എന്റെ ജോലി ഉണ്ടോ കർത്താവിന് വെളി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് കർത്താവിന് നമ്മളെക്കാൾ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈശ്വ പറയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കർത്താവെ കർത്താവെ സ്വർഗസ്ഥനായങ്ങളുടെ പിതാവെ മക്കളുടെ ജോലി കാര്യം ശരിയാക്കണേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം ഒന്ന് റെഡിയാക്കണേ എൽ ടി സന്ത് പാസ്സാവണേ എന്റെ 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 പ്രാർത്ഥന അങ്ങനല്ല നിന്റെ നമ്മളാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന എഴുതിയെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് അന്നൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അവസാനം ആ ദൈവമേ നിന്റെ രാജ്യം നിന്റെ മഹത്വം അങ്ങനെയല്ല ഈശ്വ പറയാണ് നിന്റെ നാമം നിന്റെ രാജ്യം നിന്റെ ഇഷ്ടം അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിന്റെ നാമം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അതിനാണ് ശ്രദ്ധ നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ ഹാലോഡ് ബി ദൈ നെയ്മ നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാണ് അല്ലേ ലിയ അങ്ങനെ പറയുന്നല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധം ആക്കപ്പെടണമേ ആക്കപ്പെടണം അപ്പൊ ആരെ ആക്കണ്ടേ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലായിട്ട് ചൊല്ലല്ലേ ഇത് പറ ആരെ ഇത് ആക്കണ്ടേ നിന്റെ നാമം നമ്മൾ വല്ലതും പരിശുദ്ധമാക്കിയാൽ ആവുന്ന നാമമാണോ അത് അത് ഓൾറെഡി പരിശുദ്ധമാണ് ഇനി ആരും ആക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ ആ പറ എനിക്ക് പറഞ്ഞ നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ ആരാണ് പരിശുദ്ധമാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാക്കിയാൽ ഇല്ലേലും ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഓൾറെഡി ദൈവനാമം ദൈവം പരിശുദ്ധിയാണ് എന്നാൽ ദൈവനാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ പരിശുദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവമേ നീ സഹായിക്കണേ നിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ പിടികിട്ടിയ അർത്ഥം നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടാൻ എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണേ വേറെ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയും മനസ്സിലാക്കും പലുശ്രീ പറയാണ് നിങ്ങൾ നിമിത്തം വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമം ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് വിജാതീയർ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ദുഷിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ അവര് ദൈവനാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ കാണിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ പറയണം കർത്താവ് പരിശുദ്ധനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ പറയണം ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് അവർ വിളിക്കുന്ന അവർ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം സർവശക്തനാണ് പരിശുദ്ധനാണ് ദൈവം മഹത്വം നിറഞ്ഞവനാണ് മഹത്വപൂർണനാണ് ഇത് മറ്റുള്ളവര് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് പറയാൻ ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധി ഞങ്ങളെ ആളുകൾ കാണുമ്പോ നിന്റെ പരിശുദ്ധി അവർ പ്രഘോഷിക്കാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയി അതായത് ഒരു യേശുവിന്റെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയി നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഇടയാവണം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണോ ആളുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തെ ദൂഷിക്കുകയാണോ അത് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കട്ടെ ആത്മശോധന ചെയ്യട്ടെ എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവര് യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമോ യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് അവരറിയുമോ ദൈവത്തെ അവർ ആരാധിക്കാൻ ഇടയാവുമോ അവർ മുട്ടുകുത്തി യഹൂദന്റെ അങ്കിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നാൾ അവർ പറയും നിന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് ഞങ്ങ
ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ വരികയാണ് നിന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് നമ്മളെ കാണുന്നവർ അങ്ങനെ പറയുമോ പറയുമോ ചേട്ടാ പറയുമോ ചേച്ചി ആ പറയും എന്ത് പറയും പറയുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ പറയണ്ട നമ്മളെ കണ്ടിട്ട ആളുകൾ പറയുന്നത് അയൽവക്കത്ത് ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തെ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ആരാധിക്കാനിടയാവുമോ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വഴി നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ മനസ്സിലായോ പിടികിട്ടിയോ അടുത്തത് നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ ദൈവരാജ്യം നമ്മളത് പറഞ്ഞാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം തുടങ്ങിയത് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം വരണം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ദൈവം ഭരണം നടത്തുന്ന ജീവിതം ജീവിതക്രമം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തെ ദൈവമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തോട് സ്നേഹമാണ് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ദൈവം ഭരണം നടത്തുന്ന രാജ്യം ദൈവം രാജാവായ രാജ്യം ദൈവം ഭരണകർത്താവായ രാജ്യം ദൈവത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ദൈവത്തിന്റെ ഭരണക്രമം കർത്താവ് അത് വരണേ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചൊല്ലുന്നത് നിന്റെ അങ്ങനെ വള 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 പറഞ്ഞ് ദൈവമേ എന്താണ് പറയുന്നത് നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അയ്യായിരം തവണ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാലും മതി പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ചൊല്ലണം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ച നിന്റെ നാമം എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടാനിടയാവണേ നിന്റെ രാജി ഭൂമി വരണേ ഇതൊന്ന് മനസ്സ് നൊന്ത് ക്രിസ്ത്യാനി നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവരാജ്യം കുറെ കൂടി വ്യാപിക്കും ഇതറിയാതെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബ്രദർ നിക്കോളാസ് ബ്രദർ നിക്കോളാസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ വിശുദ്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി കറുത്ത മാതാവിന്റെ ഗ്രോട്ടോയിലേക്ക് പോകാൻ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എൺപത് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് ഈ ദൂരം നടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി അദ്ദേഹം അവിടെ ചെല്ലുന്നത് വരെ ഇത് ചൊല്ലി തീർത്തിട്ടില്ലെന്ന് അഞ്ഞൂറ് തവണ ചൊല്ലിയില്ല ഒരു തവണ ചൊല്ലി തീർത്തില്ലെന്ന് കാരണം എന്താണെന്നറിയാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല നീ പിതാവാണ് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ആ സ്നേഹത്തിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ നടക്കും നമ്മൾ പതിനയ്യായിരം തവണ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചൊല്ലി എന്റെ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനിയെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചല്ലോ ഇനിയെങ്കിലും ഇത് ചൊല്ലുമ്പോ അതറിഞ്ഞ ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയാണിത് മതബോധന ഗ്രന്ഥം ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണിത് സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണിത് സുവിശേഷങ്ങളുടെ സാര സംഗ്രഹമാണിത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് ഈശോ അല്ലേ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം തരം പ്രാർത്ഥന സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് നിന്റെ നാമം നിന്റെ നാമത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ഞങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരിക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമാണ് നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിൽ പൂർണമായി എല്ലാവരും അനുസരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഭൂമിയിലും എല്ലാവരും നിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിക്കണമേ എല്ലാവരും ദൈവമേ ഭൂമിയിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിക്കണമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അപ്പൻ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് പോകുമ്പോ ഈ കുട്ടി പറയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളങ്ങനല്ലേ ഞാൻ തന്നെ നടന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈവിട്ട് നടക്കുക പിന്നെ അപ്പൻ പിടിക്കും അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയും ഞാൻ തന്നെ നടന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടും അപ്പൻ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കും അപ്പഴ് ഞാൻ തന്നെ നടന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി കൈവിട്ട് നടക്കും കൈവിട്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ അപ്പൻ കൈയെ പിടിച്ചാൽ അപ്പനറിയാം നിന്നെ എവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തെ വിശ്വസിക്കാമോ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാമോ ദൈവം നാശത്തി കൊണ്ടുപോകുമോ രണ്ട് കൈയും വിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ജീവിതത്തെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ദൈവം ആ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ച് കളയുമോ 
നമ്മളെ എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് മനോഹരമായ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ ദൈവത്തിനറിയാം ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ എന്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇങ്ങനൊക്കെ പോണമെന്ന് പക്ഷെ അത് വേണ്ട നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജീവിതം ആരുടേതാണെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ഒരു കളിപ്പന്ത് പോലെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരാളുടെ ജീവിതം മനോഹരമാണ് കാറ്റ് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ജീവിതം കാറ്റ് കൈകളിലെടുത്ത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ജീവിതം അങ്ങനെ ജീവിതമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാമോ ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതി നാലാമത്തെ തവണയും തോറ്റു തൂക്കുമ്പോ നീ കാനഡയ്ക്ക് പോകണ്ട എന്നാണ് ദൈവഗത എങ്കിൽ കർത്താവ് ശരി എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആ ആ ശമ്പളം അല്ല അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഇവിടുത്തെ ശമ്പളമാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫൈൻ ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കും പറ്റുമോ നമുക്ക് ദൈവമേ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ വ്യക്തിയാണ് ഈ വ്യക്തിയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവം പറയുന്നു വേണ്ട അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവം പറയുന്നു എനിക്ക് ആഗ്രഹം വേറെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാനാണ് ദൈവം പറയുന്നു നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു കളിപ്പന്ത് പോലെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവം നമ്മളെ ഒരിക്കലും നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവില്ല ദൈവം നമ്മളെ മനോഹരമായി എത്തിക്കേണ്ട അടുത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കും ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ എന്ന് മാറ്റിക്കോ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിലും നടക്കട്ടെ നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ കർത്താവ് നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ നിന്റെ ഇഷ്ടം നിലവേറട്ടെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റണം പേടിയല്ല ഇറങ്ങും ഇനി വല്ല ദുരന്തവും വരുവോ ആപത്ത് വരുവോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് ഈശോ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന അങ്ങനാണ് ദൈവമേ നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണം നിന്റെ രാജ്യം വരണം നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും അതായത് ക്രിസ്ത്യാനി നീ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നിന്റെ കാര്യത്തിനല്ല അത് പിന്നെ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവമേ നിന്റെ സ്വപ്നം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറട്ടെ നിന്റെ സ്വപ്നം ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കട്ടെ കർത്താവ് ദൈവമേ നിന്റെ നാമം നിന്റെ നാമം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവർ ആ നാമത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിന്റെ രാജ്യ ഭൂമിയിൽ നടക്കട്ടെ നിന്റെ നീ രാജ്യ ഭൂമിയിൽ നിറവേറട്ടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എത്ര തരം താണ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എത്ര വിലകെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മുടെ ജോലി നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് നമ്മുടെ കടബാധ്യത നമ്മുടെ ലോണ് അത് പിന്നെ ഒന്ന് എഴുതട്ടെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ഈ ഭാഗം ദൈവം ദൈവമേ നീയാണ് വലുത് ദൈവത്തിന്റെ നാമം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ദൈവഗതത്തെ നൂറ് വട്ടം കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിച്ചോ കർത്താവെ നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതാ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ ദൈവിക പദ്ധതികൾ നിറവേറട്ടെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ എന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ പദ്ധതി നിന്റെ സ്വപ്നം നിന്റെ ആഗ്രഹം അത് പൂർത്തിയാവട്ടെ ദൈവമേ എന്റെ ജീവിതം കാണുന്നവര് കർത്താവിനെ കാണാനിടയാവട്ടെ ദൈവമേ നിന്റെ രാജ്യ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കട്ടെ നീ ഞങ്ങളെ ഭരണം നടത്തണം നീയാണ് അധികാരം നീ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കണം അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് അൻ ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ഫാദർ ദ ഹെമലി ഫാദർ ഒന്ന് അതിനുശേഷമുള്ള ഏഴ് പെറ്റീഷ്യൻസ് ഏഴ് യാചനകൾ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ യാചന നിന്റെ നാമം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നിന്റെ നാമത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി വെളിപ്പെടണം നിന്റെ രാജ്യം വരണം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഭൂമിയിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിറവേറണം അടുത്തത് അന്നൊന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഗിവ് അസ് ദിസ് ഡേ അവർ ഡെയിലി ബ്രെഡ് ഈ ആഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ട ആഹാരം ഇങ്ങ് താ ഈ മാസത്തേക്ക് വേണ്ടത് താ ചിലർ ദുഃഖമുള്ള ആഴ്ച വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഈ വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടത് താ മീറ്റ് യു ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ അടുത്ത കൊല്ലം കാണാം
അനുദിനം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ഇതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവെ അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് തരണമേ ഇന്നത്തെ അപ്പം ഇന്ന് തരണമേ നാളത്തെ അപ്പം നാളെ തരണമേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ അത്യാഗ്രഹം പൂണ്ട് ചോദിക്കുന്നതല്ല വേണ്ടത് തരണമേ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് സദാ ജാഗ്രതയുള്ളവനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവം തരും വേണ്ടാത്തത് തരില്ല വേണ്ടത് തരും അതങ്ങ് വിശ്വസിക്കണം വേണ്ടത് ദൈവം തരും ദൈവം തരുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് കർത്താവ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ അന്നൊന്ന് വേണ്ട അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ സത്യത്തില് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റുവാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നു അതായത് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് തരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കരുണ കൊന്ത ജപമാല പുരുഷന്റെ വഴി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ താ തായോ തരുമോ തരില്ലേ തന്നാൽ എന്താ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അവസാനം ആ എന്നാ പിന്നെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയാണോ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത് അതായത് നമുക്ക് ദൈവം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് ദൈവം മനസ്സ് മാറ്റി നമുക്ക് തരുന്നൊന്നുമല്ല ദൈവം ഓൾറെഡി തരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നേടുന്നതെല്ലാം തന്നെ ശരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും ഇതോ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചോ ഇന്ന് നീ ഇത് വാങ്ങിക്കൂ അങ്ങനെയൊന്നും പിടിച്ച് വാങ്ങിക്കാവുന്ന അല്ലൊന്നും ദൈവം തരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും തരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതേ കിട്ടൂ അല്ലാതെ ദോ പിടിച്ചു ദേ വരുന്നു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാന്ന് വരുത്തൊന്നുമില്ല ദൈവം തരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്നാ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടല്ലോ അതിലെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ദൈവം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് തരാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു മോറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഫ്രീഡമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ലഭിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവം തരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല അല്ലാതെ ദൈവം തരാതിരുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വാക്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ കിട്ടിയൊന്നുമല്ല ഓൾറെഡി ഇത് തരാൻ വെച്ചിരുന്നതാണ് നീ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ തരാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് തരാനിരുന്നതാണ് ദൈവം പല കാര്യങ്ങളും തരാൻ വെച്ചിരുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടുകയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അപ്പൊ അത് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അത് അനുഗ്രഹമാവും നിത്യജീവൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നശിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ അവനിങ്ങ് വരട്ടെ വരുമ്പോ കൊടുക്കാം എന്റെ കൊച്ചിങ് വരട്ടെ ആദ്യം അവൻ എന്റെ സ്നേഹം കിട്ടട്ടെ പിന്നല്ലേ ജോലി ആദ്യം അവന് എന്റെ സ്നേഹം കിട്ടട്ടെ കാരണം അവന് ജോലിയേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് എന്റെ സ്നേഹം നാളെ അവനെ അവന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ ചിത്ത വിളിക്കുമ്പോ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ആദ്യം എന്റെ സ്നേഹം കിട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് ശരിയാവാൻ ദൈവം ചില കാലതാമസങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്ത് ദൈവം തരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ തരുന്ന മുഴുവൻ ഇനി ദൈവം നമുക്ക് ചിലത് തരാൻ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തോരം തലകുത്തി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഏത് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയാലും അത് കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ദൈവം ഒത്തിരി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ദിവസത്തെയും നമ്മുടെ ജീവിതം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നല്ലൊരു ആശയം പറഞ്ഞു തരട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേറ്റിട്ട് പല്ലക്കത്തേക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കണം ഇരുന്നിട്ട് അന്നത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കണം വെറുതെ ഓർത്താൽ മതി ഓർത്തിട്ട് കർത്താവെ
ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഓടാതെ ഒന്ന് മര്യാദക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഭർത്താവ് ഇന്ന് ഇൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പദ്ധതികൾ ഇതെല്ലാം ആണെന്ന് എന്നെ സഹായിക്കണേ കർത്താവേ അപ്പോ ഡെയിലി ബേസിസ് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ഓൺ ഡെയിലി ബേസിസ് എല്ലാ ദിവസവും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ധ്യാനം കൂടിയായിരുന്നു കർത്താവെ അന്നന്ന് വേണ്ട അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അഞ്ചാമത്തേത് ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ആ ഭയങ്കര കെണിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കെണി ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ പറ ഉറങ്ങുന്ന ചേച്ചി പറ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ പറ ഞങ്ങൾ ആ കർത്താവ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിനക്ക് പത്ത് രൂപ തന്നതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് രൂപ തന്നേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാണ് പത്ത് രൂപ തന്നില്ലല്ലോ ആ എന്നാ തരണ്ട ആ ലോജിക്കാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പോലെ ഞങ്ങളോട് ചെയ്യണേ മനസ്സിലായോ ഗുണം പിടിക്കാത്ത എന്താന്ന് എന്താണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് പറയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് തന്നെ എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിനക്ക് തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അമ്മായിമയോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ക്ഷമിച്ചില്ലല്ലോ കഥ പറയാണ് നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അളന്ന് കിട്ടും കൂടുതലും കിട്ടും അതിനകത്ത് ചെറിയ സാധനോട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അളന്ന് കിട്ടും കൂടുതലും കിട്ടും അതായത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് ആമയം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈശോ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതൊന്നുകൂടെ പറയും മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും ക്ഷമിക്കത്തില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈശോ ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചോ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കഴിയും പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും ക്ഷമിക്കില്ല കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കരുതേ അടുത്തതാണ് പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച പോലെ കർത്താവ് പറയുന്നില്ല കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കരുണ കിട്ടണോ പറ എത്ര പേർക്ക് കരുണ വേണം എത്ര പേർക്ക് കരുണ വേണം എല്ലാവർക്കും വേണം ഓക്കെ എളുപ്പമാണ് എന്താണ് കരുണ കാണിച്ചോളുക ആളുകളോട് കരുണ കാണിച്ചോളുക കരുണ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഞങ്ങളെ വൈക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ലീഡ് എസ് നോട്ട് ഇൻ ടു ടെംപ്റ്റേഷൻ ദൈവം ആരെങ്കിലും പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമോ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിലേക്ക് കയറാൻ നീ ഇടയാക്കരുത് എന്താണത് പറയുന്നത് അത് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എങ്ങനെയാണ് പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അതായത് ഞങ്ങളെ നീ കൊണ്ടുവന്ന് പരീക്ഷയ്ക്കകത്തിട്ട് ഞെരുക്കല്ലേ എന്നല്ല പ്രലോഭനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വരും ഈശ്വ തന്നെ പറയുന്നില്ലേ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും യാക്കോ മുസ്ലിക പറയുന്നുണ്ട് പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുവൻ അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാവും പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പാപത്തിൽ വീണു പോകാൻ ഇടയാവരുത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രലോഭനത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ പാപത്തിൽ വീണു പോകാൻ ഇടയാകരുത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അടുത്തത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ദുഷ്ടൻ പിശാജ് യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് പതിനഞ്ച് രീശോ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ എടുക്കണമെന്നല്ല ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്നാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ഇത്രയും പിടിയിട്ട് അല്ലെ
നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിന്റെ ഇഷ്ടം നടന്നാൽ മതി അന്നന്ന് വേണ്ട അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ അതിനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നാലേ നീ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കൂ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വീണു പോകാൻ ഇടയാവരുത് പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാവരുത് പിശാജിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ കെണികളിൽ നിന്ന് ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കെണികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുകൊല്ലണമേ നമുക്കൊന്ന് ഉറക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയാലോ അത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ഒന്ന് കരങ്ങൾ വിരിച്ചു പിടിച്ച് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അതുപോലെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന വ്യക്തമായല്ലോ അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഉപവാസം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ ശോ പഠിപ്പിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണത് ധർമ്മദാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഉപവസിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടതാണ് അടുത്തത് പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്റാണ് പത്താടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് പറയുന്നത് ഒരാശയമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപം കരുതി വെക്കരുത് തുരുമ്പും കീടങ്ങളും അവ നശിപ്പിക്കും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി നിക്ഷേപങ്ങൾ കരുതി വെക്കുക അവിടെ തുരുമ്പും കീടങ്ങളും നശിപ്പിക്കില്ല കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം എവിടെയോ അവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും കണ്ണാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കണ്ണ് കുറ്റമറ്റതെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കും കണ്ണ് ദുഷ്ടമാണെങ്കിലോ ശരീരം മുഴുവൻ ഇരുണ്ടു പോകും നിന്നിലെ പ്രകാശം അന്ധകാരമാണെങ്കിൽ അന്ധകാരം എത്രയോ വലുതായിരിക്കും രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല ഒന്നുകിൽ ഒരുവനെ ദ്വേഷിക്കുകയും അവരനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവനെ ബഹുമാനിക്കും അവരനെ നിന്ദിക്കും ദൈവത്തെയും മാമോനെയും ഒരുമിച്ച് സേവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഒരാശയമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം കരുതി വെക്കരുത് നിക്ഷേപം ഭൂമിയിൽ വെക്കരുത് കാരണം എന്താണ് തുരുമ്പ് കീടം തുരുമ്പെടുക്കും കീടം നശിപ്പിക്കും കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിക്കും അതായത് ഭൂമിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നഷ്ടപ്പെടാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കാലം എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ഡിവൈൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം ഒരു വടവൃക്ഷം പോലെ വളർന്ന് ഏതാണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഡിവൈനെതിരെ ഒരു കേസുണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ചില ആരോപണങ്ങൾ ഡിവൈനെതിരെ ഉയർന്നു അന്വേഷണം തുടങ്ങി മാധ്യമ വിചാരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷം എടുത്തു ശരിക്കും ഡിവൈന് സുപ്രീം കോടതി ഈ കേസിൽ ഈ ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലീൻ ഒരു ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഏതാണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ എടുത്തു നിങ്ങൾക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട പനക്കലച്ചൻ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി നായക്കമ്പറമ്പലച്ചനും പനക്കലച്ചനും ഒക്കെ ഒത്തിരിയും ചോര നീരാക്കിയതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വേദനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പനക്കലച്ചൻ ഒരു ദിവസം മുട്ടുമ്മേൽ നിന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഈശോയോട് ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന് സൽപ്പേര് നൽകിയത് നീയാണ് നീയായിട്ട് അത് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണോ നീയാണ് ദൈവമേ ഇതിനെ ഉയർത്തിയത് ഒരു വടവൃക്ഷം പോലെ ഇതിനെ വളർത്തിയത് നീയാണ് നീ ആ പേര് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണോ ഇപ്പോ ദുഷ്പേരാണ് അപവാദം ദൈവം സംസാരിച്ചു കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് തരുന്ന ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് തരുന്ന ദാനങ്ങൾ എല്ലാം പരിശോധിച്ചു അതിനെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു പൊതുവായ പ്രത്യേകതയുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ഒരു ദാനമാണ് ആരോഗ്യം അല്ലെ ദൈവം തന്ന ഒരു ദാനമാണ് സമ്പത്ത് 
ദൈവം തന്നൊരു ദാനമാണ് സൽപ്പേര് ദൈവം തന്നൊരു ദാനമാണ് ജോലി ദൈവം തന്നൊരു ദാനമാണ് ജീവൻ ഇങ്ങനെ ദൈവം തന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ദാനങ്ങളും എടുക്കുക ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ദാനങ്ങൾക്കും ഒരു പൊതുവായ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ പൊതുവായ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയാമോ ഈ ദാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തിരിച്ചെടുക്കപ്പെടാം ദൈവം തന്ന ദാനമാണ് ആരോഗ്യം അത് പോകുന്നതിന്റെ പേരാണ് രോഗം ദൈവം തന്ന ദാനമാണ് സമ്പത്ത് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ പേരാണ് ദാരിദ്ര്യം ദൈവം തന്ന ദാനമാണ് സൽപ്പേര് അത് പോകുമ്പോൾ പോകുന്നതാണ് ദുഷ്പേര് അപവാദം ദൈവം തന്ന ദാനമാണ് ജീവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് മരണം ദൈവം മാനവരാശിക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പൊതുവായ പ്രത്യേകത അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തിരിച്ചെടുക്കപ്പെടാം ഇത് മനസ്സിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം തിരിച്ചെടുക്കപ്പെടാം അപ്പോ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ തന്നതും ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാത്തതുമായ എന്തെങ്കിലും ദാനമുണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ദാനമുണ്ട് ഒരു ദാനമേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു ദാനം ഒരിക്കൽ തന്നാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാത്ത എപ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ദാനത്തിന്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പോവും ബാക്കി എല്ലാരും പോവും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആരോഗ്യം പോവാം സൽപ്പേര് പോവാം സമ്പത്ത് പോവാം സൽഗതി പോവാം ജീവൻ പോവാം എന്തും പോവാം ജോലി പോവാം മക്കൾ പോവാം കുടുംബം പോവാം ജീവിത പങ്കാളി പോവാം ഇത് ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതായത് നഷ്ടപ്പെടാത്തതായി ഒന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവം ബാക്കിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ കർത്താവ് പറയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം കരുതി വെക്കണോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പെടാ പാടുപെടണോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത തുരുമ്പും കീടവും നശിപ്പിക്കാത്ത നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലിയാ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക അങ്ങനെ ബാക്കിയെല്ലാം പോവും ബാക്കി എല്ലാരും പോവും എല്ലാം പോവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാം ഇവിടെ ദൈവം പറയാണ് തുരുമ്പും കീടവും എടുക്കാത്ത കള്ളന്മാർ തുരുന്നത് മോഷ്ടിക്കാത്ത നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അവസരങ്ങളും അതായത് ചില ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് അവര് എങ്ങനെയെങ്കിലും കമന്ന് വീണാൽ കാൽപ്പണം എന്ന് കേട്ടോ കേട്ടോ നിങ്ങള് ഭയങ്കര സാധനങ്ങളാണല്ലോ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചൊല്ലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് എവിടെങ്കിലും പോയാൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയേ വരൂ ഇപ്പൊ ധ്യാനത്തിന് പോയാൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയാൽ അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടേ പോവും അങ്ങനെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർക്കം പറയും ഇവിടെ ചില ആളുകൾ ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് പോവാം കേട്ടോ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു അഞ്ചാറ് ചെരുപ്പ് ഇവിടെ കിടക്കാണ് എന്താണോ എന്തോ നിങ്ങൾ ചെരുപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകരുത് കാരണം ഹിന്ദിക്കാർ എടുത്തോണ്ട് പോവാണ് ചെരുപ്പല്ല ചെരുപ്പെടുത്തോണ്ട് പോകരുത് ചില ചെരുപ്പ് വിട്ടിട്ട് പോകരുത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലത് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു അഞ്ചാറ് ജോഡി ചെരുപ്പ് ഇവിടെ കാണും എന്താണോ എന്തോ അഭിഷേകം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ചെരുപ്പ് കളഞ്ഞിട്ട് പോകാനുള്ള അഭിഷേകം എന്നാ സ്വർണമാലയും വളയൊക്കെ എന്താ കളയാത്തതെന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ പന്ന ചെരുപ്പ് മാത്രമേ കളയുന്നുള്ളൂ ബാഗ് കളയുന്നില്ല സ്വർണമാല കളയുന്നില്ല നല്ല വളയും മോതിരം ഒന്നും കളയുന്നില്ല ആരും അങ്ങനെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ ചെരുപ്പ് പന്ന ചെരുപ്പ് അത് വല്ല ആണിയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ചെരുപ്പാന്ന് തോന്നുന്നതല്ല അത് ഒരു അതുകൊണ്ട് ഈ ചില ആളുകളുണ്ട് അവര് എവിടെ പോയാലും എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കും ധ്യാനത്തിന് പോയാലും അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോകും പ്രിയപ്പെട്ടവര് നല്ല മാതൃകയാണത് അതായത് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അവസരങ്ങളും നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എല്ലാ അവസരങ്ങളും അതായത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ കഞ്ഞി തീർന്നു പോയി അന്നേരം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് തീരത്തില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഇടിയൊന്നും കൂട്ടണ്ട ഇന്ന് തീരത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അകത്തു നിന്നൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ കയറി വരും രാവിലെ മുതൽ മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് വിഷം തിരുന്നിട്ട് ഒത്രാഴ്ചയിട്ട് ഉള്ള പൈസയും കൊടുത്ത് കഞ്ഞിയില്ല ഇതിനെ നിത്യതയുടെ ഒരു അവസരമായിട്ട് മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവേ കഞ്ഞി കിട്ടാത്തതിന് നന്ദി പറയും എന്താ
ബസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു വല്യപ്പച്ചൻ ഓയാത് അപ്പോൾ സീറ്റ് അയാൾക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് സീറ്റ് അയാൾക്ക് കൊടുത്തു അപ്പം നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ചേച്ചി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഒരാൾ ചെരുപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അയാൾ ചെരുപ്പ് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്താ കാര്യം എന്നറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നാഥ സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാം സമർപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ചെരുപ്പ് കൂടെ സമർപ്പിച്ചായിരുന്നു ചെരുപ്പ് ഒരുത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പക്ഷെ ചെരുപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക അവൻ്റെ അങ്ങ് അങ്ങ് ഒരു പതിനേഴ് തലമുറ വരെ സകല ഇണത്തെയും പ്രാകും കാല് പുഴുത്തേ ചാവത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാകി അടിച്ച് നശിപ്പിക്കും അപ്പൊ അതിനെ ഈ ചെരുപ്പ് പോകുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയാം നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റണം എന്താണ് ഈ ചെരുപ്പ് പോയാൽ വേറൊരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പിടാൻ നടക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അവസരമായിട്ട് മാറ്റണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ കെട്ടിയോ വന്ന് നല്ല തെറി വിളിക്കുകയാണ് കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് നല്ല തെറി വിളിക്കുകയാണ് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അമ്മായിമ നല്ല വലിയ കരിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അടിക്കാൻ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതായത് ഈശ്വറയാണ് ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപം കരുതി വെക്കരുത് തുരുമ്പും കീടങ്ങളും നശിപ്പിക്കും കള്ളന്മാർ തുരുന്ന് മോഷ്ടിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി നിക്ഷേപം കരുതി വെക്കുക അവിടെ തുരുമ്പും കീടങ്ങളും നശിപ്പിക്കില്ല കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം എവിടെയോ അവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും കണ്ണാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിളക്ക് ഇത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ കുറിച്ചോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചോ കണ്ണിൻ്റെ ഭാവത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും പറയുന്ന വചന അല്ല കണ്ണാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കണ്ണ് കുറ്റമറ്റതെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുക എന്താ എന്നറിയാം നേരത്തെ മേളി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നിന്റെ നോട്ടം എവിടാണ് ഭൂമിയിലോ സ്വർഗത്തിലോ സ്വർഗത്തിലാണ് നിന്റെ നോട്ടമെങ്കിൽ നിന്നെ കാണാൻ നല്ല പ്രകാശമാണ് ഭൂമിയിലാണ് നിന്റെ നോട്ടമെങ്കിൽ നിന്നെ കണ്ടാൽ ഇരുട്ടാണ് അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അസൂയയുടെ വെറുപ്പിൻ്റെ കോപത്തിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പിസിക്കിൻ്റെ ഇരുട്ട് കണ്ണാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കണ്ണ് കുറ്റമറ്റതെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കും കണ്ണ് ദുഷ്ടമാണെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇരുണ്ടു പോകും അതായത് ഈ ലോകത്തിലാണ് നോട്ടമെങ്കിൽ അടുത്തത് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒന്നുകിൽ ഒരുവനെ ദ്വേഷിക്കും അവരനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവനെ ബഹുമാനിക്കും അവരനെ നിന്ദിക്കും ദൈവത്തെയും പണത്തെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല 